Элизабет Херли в 58 лет выглядит удивительно. Подтянутая и стройная фигура, на коже нет ни растяжек, ни целлюлита, ни лишних складок, словно актрисе не больше 30 лет. Давайте узнаем о ее секретах, потому что здесь есть чему поучиться. Элизабет родилась в Великобритании в 1965 году. Ее голливудским дебютом стал фильм «Пассажир 57», затем «Ослепленные желанием», «Члены королевской семьи» и другие. А недавно она снималась в фантастическом сериале от Marvel. Главный секрет красоты, по мнению актрисы, быть счастливой. А уж потом здоровый сон, правильный крем и умелый визажист. По ее словам, позитивное мышление помогает коже сиять лучше любой сыворотки. Нужно стараться быть позитивными. У каждого из нас в жизни случаются разные удары, однако нам необходимо подниматься над всем этим, вместо того, чтобы злиться. Чтобы сиять, нужно отпустить многие вещи и двигаться дальше, уверена актриса. По многочисленным фото и видео нельзя не заметить, что Элизабет любит розовый цвет. Она призналась, что носит розовую одежду уже почти 30 лет, и что не характерно для многих женщин, она не меняет стрижку уже более 30 лет. Именно такая стрижка и такой цвет одежды позволяет ей выглядеть моложе своих лет. В одно время появились слухи, что актриса нашла молодого бойфренда. Но в действительности это ее 21-летний сын Демиан, который работает ее режиссером и сценаристом. Безупречная кожа – это не только генетика, но прежде всего правильный и самое главное – комплексный уход. Мазать себя снаружи кремами и не делать больше ничего изнутри – это трата времени и разочарование, рассказывает актриса. И вот что она делает. День Элизабет начинается с двух стаканов теплой воды с добавлением яблочного уксуса. Это запускает метаболизм. Кстати, она всегда носит с собой бутылку воды и выпивает ее в течение дня маленькими глотками. Ведь тело, в котором достаточно жидкости, будет выглядеть лучше, а кожа будет сиять. В то время как токсины в организме, напротив, придают коже тусклый вид. Кроме того, вода притупляет чувство голода. Пейте воду каждый раз, когда вам хочется перекусить, советует женщина. Затем, в любое время года, она практикует утреннюю пробежку. Бегает она со своими собаками. Актриса признается, собаки – это ее слабость. Бег на свежем воздухе тренирует сердце, а также заряжает бодростью и отличным настроением на весь день. После бега – всегда водные процедуры и завтрак. Через минуту я расскажу, чем особенны эти процедуры. Элизабет уверена, что завтрак должен быть максимально плотным и калорийным, обед – менее калорийным, а ужин должен быть обязательно легким. За два часа до сна она старается ничего не есть. Такой рацион обеспечивает энергией на весь день, но при этом дает чувство легкости. Раньше актриса ограничивала себя в питании, но, по ее словам, отказалась от традиционных диет много лет назад. Сейчас она старается не запрещать себе что-то, а просто более осознанно относиться к каждому приему пищи. При этом питание у нее тщательно сбалансировано, а рацион составляет грамотный нутрициолог. За столом Лиз полностью сосредоточена на еде. Она откладывает телефон в сторону, не работает во время обеда и наслаждается каждым блюдом. Так пища усваивается лучшим образом. Этот прием она позаимствовала у долгожителей острова Окинавы. Кстати, недавно мы выпустили фильм о секретах питания окинавцев. Потом обязательно посмотрите. Ссылка на экране, в описании и в первом комментарии под этим видео. А мы продолжаем. Рацион актрисы состоит на 50% из овощей. В ежедневное меню входят морепродукты и бурый рис. Фруктов она ест немного и старается соединять их с завтраком. Табу для нее – мучные изделия, молочные продукты, фастфуд, а также избыток фруктов и сладостей. Также Элизабет советует полностью отказаться от газировки и жареного мяса. Она с гордостью называет себя работающей матерью-одиночкой, живущей в деревне. В своем загородном доме она сама готовит обеды и ужины для родных и друзей. Продукты она чаще всего использует из собственного сада и огорода. Максимально простое меню, по мнению Херли, упрощает работу организма. Если для съемок нужно быстро сбросить пару килограммов, она ест супы. Честное слово, когда я хочу похудеть, я ем супы по несколько раз в день, признается Лиз. Кстати, еще одним из секретов молодости актриса называет отказ от курения и алкогольных напитков. Также она обожает активный образ жизни и не представляет себе ни дня без пеших прогулок и растяжки. 
делает несложные упражнения на все группы мышц, особенно любит приседания. В качестве дополнения, чтобы сохранить хорошую фигуру, практикует йогу и пилатес. Все свободное время Элизабет проводит у бассейна или на пляже, но загорает только с 9 утра и после 6 вечера, а остальное время находится в тени. Перед выходом на улицу в летнее время года она всегда использует солнцезащитный крем. Актриса довольно часто публикует фотографии, где она в купальниках, что раздражает некоторых женщин старшего возраста, и они постоянно пишут ей нелестные комментарии. Однако это странно, в чем же еще нужно быть одетым на пляже, когда загораешь и купаешься. А вообще, это ее бизнес, и так она демонстрирует свои новые пляжные наряды, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. В свое время Элизабет открыла бренд именных купальников под названием Элизабет Херли Бич и с удовольствием их рекламирует. Причем фигура у нее и в 58 лет подходит для этого. Свежий воздух и солнце – это основа хорошего иммунитета и здоровья, считает актриса. Она старается проводить на свежем воздухе как можно больше времени. А еще она никогда не спит с закрытыми окнами и не пользуется центральным отоплением. Недавно она рассказала интересные детали, как ухаживать за кожей, чтобы не было дряблости, растяжек и лишних складок. Итак, после завтрака она обязательно принимает холодный душ. Перед тем, как принять душ, нанесите на тело скраб и удалите омертвевшие клетки с кожи, говорит актриса. Массируйте тело по направлению к сердцу, чтобы увеличить приток крови. Затем сделайте глубокий вдох и постойте, сколько сможете, под ледяным душем. Вы почувствуете прилив сил и получите заряд энергии на весь день. В конце дня она балует себя ванной с солью из Мертвого моря. Для нее это не только возможность снять стресс, но и бьюти-процедура, которая делает кожу упругой и нежной. В одном интервью Элизабет призналась, что один из ценных секретов красоты позаимствовала у своей 90-летней подруги Джоан Коллинз. У знаменитой актрисы по всему дому стоят баночки с увлажняющим кремом и кремом для глаз. Она держит их даже в автомобиле. Актриса много раз в день наносит увлажняющий крем на кожу, и это предохраняет ее от пересыхания и глубоких морщин. Кстати, у нас на канале есть видео о секретах молодости 90-летней Джоан Коллинз. Потом обязательно посмотрите, там много полезных советов. Ссылка на экране, в описании под этим видео и в первом комментарии. Так вот. Элизабет Херли уже 27 лет наносит увлажняющую сыворотку на лицо и шею по несколько раз в день. Не забывает она и об отшелушивании. Хороший скраб для лица и тела помогает коже выглядеть здоровой и сияющей. А вот ее совет относительно волос. Обязательно находите время для ухода за волосами. Очень частое окрашивание, укладки, средства для стайлинга приводят волосы в плачевное состояние. Маски и бальзамы просто необходимы, а грамотный специалист поможет правильно подобрать уход. При этом все перечисленное выше не является целью актрисы и то, ради чего она живет. Счастливой ее делают другие ценности. Это помощь людям. Уже более 30 лет она является глобальным амбассадором компании против рака молочной железы. Она гастролирует по всему миру, собирая миллионы долларов для исследований и поисков лечения рака молочной железы. Также она оказывает помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Ну что можно добавить? Браво, молочина! Пожелаем Элизабет Херли долгих лет жизни и оставаться дольше такой же позитивной и сияющей. А что вы думаете об этой женщине? Не стесняйтесь оставить комментарии. Если видео было полезным, обязательно пошлите ссылку знакомым и спасибо за лайк. Больше видео о подобных людях вы найдете в плейлистах и первом комментарии под этим видео.